Allah Akbar Allah Akbar <coughs> Allah Akbar Allah Akbar <coughs> Ashhadu an la Ashhadu an la ilaha illallah Ashhadu anna Muhammadar Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah Hayya ala Hayya <laughs> Bismillahirrahmanirrahim 
الحمد للہ رب المی رحم رحی مالکم دیا کن ابد کن سوئی دن سر مستقیم سر دین وائر مختوب حضرت شاہ ریزتا لانہا سے ایک روایت مروی ہے کہ جس میت کا جنازہ سو مسلمان پڑھیں اور وہ سب کے سب اس کی بخشش کی سفارش کریں تو ان کی سفارش قبول کی جائے گی پھر یہ بھی ایک روایت ہے کہ ایک جنازہ جانے پر لوگوں نے جب اس شخص کی تعریف کرنی شروع کی تو آدر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر جنت واجب ہو گئی آج میرا خیال تھا کہ میں نے آج دو جنازے پڑھانے ہیں اس لیے جنازوں اور تجیز و تقفین کے بارے میں بعض اور احادیث بھی اور حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام کے اقتباسات بھی فکی باتیں بھی بیان کروں گا اور پھر مرحومین کا ذکر کروں گا لیکن آج اس کے مطابق احادیث اس مضمون کے مطابق احادیث اور اقتباسات بیان کرنا ممکن نہیں کیونکہ جس خاد میں سلسلہ اور وفا کے ساتھ وقف نبھانے والے اور خلافت کے اطاعت گزار کے بارے میں میں ذکر کرنا چاہتا ہوں اور ان کا جنازہ جی پڑھاؤں گا بغیر ان کے لیے ان کے بارے میں اتنا زیادہ مواد جمع ہو گیا ہے جو لوگوں نے بھیجا ہے کہ وہی مشکل سے بیان ہو سکتا ہے اور اس میں سے بھی شاید میں نے پانچواں حصہ لیا ہے اور جو لیا ہے وہ بھی شاید نہ بیان کر سکوں اور یہ واقعات اپنے طور پر ہی ایک واقفہ زندگی کے لیے اسی طرح خاندان حضرت مسیم اسلام کے افراد کے لیے عہدے داران کے لیے اور افراد جماعت کے لیے کئی رنگ میں رہنمائی کرنے والے اور قابل تقلید ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں گزشتہ جنوں مقرم محترم صاحب زدہ مرزا غلام احمد صاحب ایون حضرت صاحب زدہ مرزا دید احمد صاحب اطان ہو کا انتقال ہوا اٹھہتر سال کی عمر میں انا اللہ و انا اللہ راجی ہوں ان کی وفات ان کے اچانک دل کے دورے کی وجہ سے ہوئی گو ان کو دل کی تکلیف تھی عرصے سے لیکن کارڈیا کے ریسٹ ہوا فوری جس کی وجہ سے وفات ہوئی گھر میں ہی مکرم مرزا غلام احمد صاحب حضرت وسیم علیہ السلام کے پڑپوتے تھے حضرت مرزا سلطان احمد صاحب جو حضرت وسلم کے سب سے بڑے بیٹے تھے ان کے پوتے تھے حضرت مرزا عزیز احمد صاحب عزیز دالان ہو کے صاحبزادے تھے اور حضرت میر محمد اساق صاحب کے نواسے تھے اور میرے بہنوئی بھی تھے ان کی والدہ سبزی نصیرہ بیگم حضرت میر محمد اساق صاحب کی سب سے بڑی صاحبزادی تھی 
ये तमाम रिश्ते इतने काबिल जिक्र नहीं असल में रिश्तों को जो काबिल जिक्र जो चीज़ काबिल जिक्र बनाती है वो उनके औसाफ़ हैं जो मैं बयान करूँगा खाद में दीन थे वक्फ ज़िंदगी थे और इन दिनों में बावजूद कमज़ोरी के बीमारी के और बड़े भाई की उनकी वफात हुई थी उसके असर के बावजूद जब उनको नादर आला मैंने मुकर किया तो तमाम फ़राइज बड़ी खुश सलूकी से अंजाम दी है दफ्तर में हाजिर रहे इसी तरह फंक्शनों से भी हाजिर होते रहे एक दिन पहले मदरसतुल्हफ़ का फंक्शन था कामयाब होने वाले अफाज बसना तकसीम करनी थी वहाँ शिरकत की शाम को खुदा वलम दिया के प्रोग्राम में शमूलियत अख्तियार की वफात वाले दिन भी सुबह कई लोगों के घरों में गए मरीजों की आदत की फिर इसी तरह पाँचों नमाजें मस्जिद मुबारक में जाके अदा की इनकी जिंदगी का आगाज वक्फ वक्फ जिंदगी की हैसियत से इनकी जिंदगी का आगाज मई उन्नीस सौ बासठ में हुआ है इन्होंने एम ए पोलिटिकल साइंस गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से की और फिर इन्होंने पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तहान दिया सी सी एस का उसमें कामयाब हुए बड़े अच्छी तरह कामयाब हुए बल्कि मुझे उन्होंने खुद बताया कि मैंने ये इम्तहान सिर्फ इसलिए दिया था कि लोग कहते थे कि बड़ा मुश्किल इम्तहान होता है और कामयाबी बड़ी मुश्किल से होती है ताकि ये दुनियावी लिहाज से भी मैं कामयाब होने के बाद फिर वक्फ करूं ताकि कोई ये न कहे कि कहीं और जगह नहीं मिली तो यहाँ आ गए उस कामयाबी के बावजूद सरकारी नौकरी नहीं की पब्लिक सर्विस कमीशन में नहीं गए और ज़िंदगी वक्फ की जैसा कि मैंने कहा उन्नीस सौ बासठ में इन्होंने ज़िंदगी वक्फ की फिर इनको हसरी हसीसानी ने बतौर मैनेजिंग एडिटर रिव्यू ऑफ रिलीजन रवा का खिदम स्पुर्द की और हसरी हसानी ने यह भी फरमाया इनको कि दुनियावी तलीम के साथ जो तुमने हासिल कर ली है दिली तलीम भी हासिल करो चुनाचे सैद मीर दाऊद अहमद साहेब से हदीस और दीनी लूम हासिल किए इन्होंने हजमीर दाऊद अहमद साहेब एडिटर थे रिव्यू ऑफ रिलीजन के और रिश्ते में इनके मामू भी थे इनका पहला नाम मिर्जा सईद अहमद था बाद में हज मुस्लिम मऊद ने इनका नाम मिर्जा गुलाम अहमद रखा इनकी वालदा के कहने पर उन्होंने कोई सीरत मैदीन वाक़ पढ़ा था और उस लिहाज से उनका ख्याल था कि मिर्जा गुला मिर्जा सईद अहमद ना रखा जाए नाम मिर्जा सईद अहमद इनकी पहली वालदा से इनके भाई थे जो जवानी में वफात हो गई थी जिनकी यहाँ यू के में पढ़ते भी रहे आके मिर्जा मुजफ्फर अहमद साहब वगैरह के क्लास फेलो थे तो मुस्लिम मऊद के साथ उन्होंने ये भी कहा कि हज मिर्जा अजीज अहमद साहब ने कोई अगर नाम बदला तो उनको रंज होगा तो उनकी भी तसली हो जाए हज़ मुस्लिम मऊद इस दौरान उन्होंने फरमाया कि फिर हम ऐसा नाम रखते हैं जो इनके वाल को भी इन तकलीफ ना हो जिस वजह से और फिर आपने मिर्जा गुलाम अहमद नाम रखा और साथ ही हज़ मुस्लिम मऊद ये फरमाया कि हम इसको अहमद कह के पुकारेंगे क्योंकि हज़ मुस्लिम मऊद इस्लाम की वफात को भी इतना अरसा नहीं हुआ और मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि मैं गुलाम है मुख्तर के नाम लूँ उन्नीस सौ चौंसठ में मेरी हमशीरा के साथ इनका निका हुआ मौलाना जलालुद्दीन सब शमस ने पढ़ाया तो बीमार थे उन दिनों में 
ان کے تین بیٹے اور دو بیٹیاں ہیں اور دو بیٹے وقف زندگی ہیں مرزا فضل احمد نادر تعلیم ہیں ربا میں اور مرزا ناصر انعام یہاں یو کے کے جامعہ کے پرنسپل ہیں اور مرزا احسان احمد جو ہے وہ امریکہ میں ہے وہ دنیاوی نوکری ہے لیکن وہاں بھی جماعت کی خدمت کر رہے ہیں نیشنل مجلس عاملہ میں سیکٹری مال ہیں اسی طرح آپ سے جلسہ گاہ ہیں ان کی بیٹی ایک عبد اللہ علی زبطہ ہیں دوسری عمد العلی ہے جو زہرہ یہ میر محمود احمد صاحب میر مسعود احمد صاحب کے بیٹے ہیں ان کی بیوی ہیں اور وہ بھی وقف زندگی ہیں اور ناظر صحت ہیں آج کل مرزا غلام احمد صاحب نے جو ان کی خدمات ہیں ناظر تعلیم کے طور پر انہوں نے کام کیا ایڈیشنل ناظر اصلاح و شاہد مقامی کے طور پر کام کیا کئی سال ناظر دیوان کے طور پر کام کیا بلکہ جب تک ناظر اعلیٰ نہیں بنائے گئے تھے ناظر دیوان کے طور پر رہے یہ چھیانوے سے لے کے دو ہزار اٹھارہ تک پھر صدر مجلس کارپرداس کے طور پر بھی یہ تھے دو ہزار بارہ سے دو ہزار اٹھارہ تک پھر مرزا خوشی دم صاحب کی وفات کے بعد ان کو میں نے ناظر اعلیٰ اور امیر مقامی اور صدر صدر نے عمدیہ بنایا اس کے مدر معمور تھے اس سے پہلے بھی خلاف ترابیہ میں بھی کئی دفعہ ان کو ناظر اعلیٰ اور امیر قائم مقام ناظر اعلیٰ اور قائم مقام امیر مقامی بننے کی بھی بھی توفیق ملی اسی طرح وقف عدید مجلس وقف عدید کے ممبر تھے اور دو ہزار سولہ سے اٹھارہ تک صدر مجلس وقف عدید بھی رہے گئے انصار اللہ میں مختلف قیادتوں عاملہ میں رہے قیادتیں ان کے سپرد رہیں پھر نائب صدر صفحہ دوم بھی رہے پھر نائب صدر بنے پھر صدر انصار اللہ دو ہزار چار سے لے کے دو ہزار نو تک صدر انصار اللہ پاکستان کی خدمتی توفیق بھی لی خدا عمل احمدیہ میں محتم کے طور پر کام کیا مختلف سالوں میں پھر نائب صدر خدا عمل احمدیہ مرکزیہ رہے اس کے بعد پھر صدر خدا عمل احمدیہ مرکزیہ بھی رہے بجاتر سے اناسی تک اور ایڈیٹر ریویو ریلیجن بھی ہوئے امیر دعوت احمد صاحب کے بعد پرائیوٹ سیکٹری کے طور پر انہوں نے خدمتی حضرت سانلس کے پرائیوٹ سیکٹری کے طور پر خدمات انجام دیں خلافت رائبری کمیٹی کے صدر تھے بیوت الہم سوسائیٹی ربا کی کے صدر تھے فضل الہم فانڈیشن کے ڈیریکٹر تھے اسی طرح جلسہ سلانہ کی میں ان کو کئی سال خدمت کی توفیق ملی ڈیوٹیاں دیتے رہے جب تک ربا میں جلسے ہوتے رہے ہوتا اور نائب پروفیسر جلسہ سلانہ اور ناظم محنت ناظم محنت کا بڑا محنت طلب کام ہوتا ہے اور ایسی لیبر سے واسطہ ہوتا ہے جو غیر احمدی بھی ہوتی ہے روٹی پکانے والے نان بائی اور پیڑے والے اور بگڑے ہوئے بھی ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کو صحیح طرح قابو رکھنا ایک بڑا کام ہوتا ہے جو سے گا اللہ تعالیٰ حفاظت سے ان کو اس خدمت کی بڑی آسن رنگ میں توفیق ملی تبرکات کمیٹی کے صدر رہے ریجسٹر روایات صحابہ حضرت مسلم علیہ السلام کی کمیٹی کے ممبر تھے مجلس افتاہ کے ممبر تھے تاریخ احمدیت کمیٹی کے ممبر تھے سیکریٹری خلافت کمیٹی تھے نگران مینجنگ ڈیریکٹر شرکت الاسلامیہ بھی رہے بہت سارے کام نظارت کے ساتھ سر ان کے یہ کمیٹیاں بھی سپورٹ تھیں اور انیس سو نواسی میں ایٹی نائن میں ان کو اور مرزا خوشید احمد صاحب کو اور دو اور انجمن کے کارکنان کو دو سو اٹھانمے سی کے تحت چند دن اسیر رائے مولا رہنے کی بھی سعادت ملی اٹھائیس مئی دو ہزار دس کا جو واقعہ ہوا تھا لاہور میں جہاں بہت سری شہادتیں ہوئی تھی احمدیوں کی وہاں اس وقت 
جو نادر اعلیٰ نے وفد بھجوایا تھا لاہور فوری طور پہ لاہور جماعت کی تسلی کے لیے جہدا کو ملنے کی فیملیز کو ملنے کے لیے مریضوں کو دیکھنے کے لیے ان کے امیر مرزا غلام احمد صاحب تھے شہدا کو بھی ہسپتال لے جایا جا رہا تھا یہ لاہور پہنچ گئے تھے اور کم از اگلے تقریباً دو ہفتے تک انہوں نے لاہور میں قیام کیا اور جو انسامات تھے وہ لاہور کے ان کی نگرانی خود کرتے رہے دار و ذکر میں یہ وفد گیا اور بڑی فراست اور محنت سے انہوں نے تمام کام سر انجام دیے اور زخمیوں کی علاج کی نگرانی بھی کرتے رہے اور شہدا کی فیملیوں کے گھروں میں بھی گئے دار و ذکر نے اسی دن انہوں نے عاملہ کا اجلاس بلایا اور نئے امیر کا بھی اعلان کیا وہاں مغرب عشاء کی نمازیں آپ نے وہیں پڑھائیں تاکہ لوگوں کو یہ حوصلہ رہے کہ واقعہ ہونے کے بعد یہ نہیں کہ مسجد خالی کرتے نہیں ہیں اور وہاں جب ہسپتال میں تھے مریضوں کو پوچھنے کے لیے گئے تو اس وقت گورنر سلمان تحصیل صاحب وہاں آئے انہوں نے تعزیت کی تو مرزا غلام صاحب نے ان کی یہ توجہ مضول کروائی اس طرف کہ تو جو حملہ ہوا ہے وہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ جماعت اہم جی خلاف نفرت انگیز مواد کی تشہیر ہو رہی ہے اور بحثیت گورنر آپ کا فرض ہے کہ اس طرح توجہ دیں اسی طرح صوبائی وزیر جو اقلیتی امور کے تھے جاوید مائیکل صاحب وہ بھی تعزیت کرنے کے لیے آئے یہاں بھی انہوں نے بڑی بہادری سے وزیر موصوف کو کہا کہ آپ تعزیت کے لیے آئے ہیں اس کے لیے ہم آپ کے مشکور ہیں لیکن یہ بات واضح رہے کہ ہم خود کو اقلیت ہرگز نہیں مانتے ہم مسلمان ہیں جس پر وزیر نے عرض کیا کہ دراصل انسانی حقوق کا میں وزیر ہوں اس لحاظ سے بھی میں آیا ہوں اور اپنی انہوں نے ان کو کہا کہ کابینہ میں آپ کو آواز اٹھانی چاہیے اور جماعت اخلاف جو مہم ہے حکومت کو سو ختم کرنا چاہیے لیکن بہرحال یہ تو ایک ان کو ان کے فرائض کے ساتھ توجہ دلائی تھی اصل تو ہماری نظر ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر ہی ہے اور اسی نے یہ حالات ٹھیک کرنے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ انتیس اور تیس مئی کو جہاں پریس کانفرنس بھی کی انہوں نے جو دو جون کے ایکسپریس نیوز کے لائف پروگرام میں پوائنٹ بلیک میں بلیک میں رات گیارہ بجے سے بارہ بجے تک انہوں نے شرکت کی سوئس نیشنل ٹی وی اور بی بی سی اور دوسری سروس وائس آف امریکہ اور سہارا ٹی وی چینل فائیو اور دنیا ٹی وی وغیرہ کو سب کو انٹرویو دیے اور بہرحال یہ وقت وفد پھر بارہ جون تک مارا اور واپس آ گیا اس میں انہوں نے بڑا واضح طور پر ان کو کہا تھا کہ ہم مسلمان ہیں اور کوئی ہمارے سے ہمارا مسلمان ہونا نہیں چھین سکتا حسکلی المسی رابے نے اپنے خطبے میں اپنی ایک رویہ سنائی تھی اور اس میں انہوں نے فرمایا کہ جو ان کا ذکر اس میں کیا وہ یہ تھا کہ میں کہتے ہیں میں سوچ رہا تھا اس کی ان سے رابے کہتے ہیں میں سوچ رہا تھا کہ ہمیں مجھے اپنی مصروفیتیں بڑھانی چاہیے تو رات کو خواب میں امی احمد کو دیکھا مرزا غلام احمد صاحب کو جو اور جو ہمیشہ بہت اچھا مشورہ دیا کرتے ہیں اس کی ان سے رابے فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے متعلق بھی انہی کا مشورہ تھا کہ بجائے اس کے کہ تفصیل صغیر کے پیچھے نوٹس لکھوں میں اپنا نیا ترجمہ کروں اور آپ فرماتے ہیں کہ الحمد للہ خدا تعالیٰ نے اس ترجمہ کی توفیق تا فرمائی اور بہت سے مسائل اس میں حل ہوئے اور باقی پھر لمبی خواب ہے اس میں ذکر ہے کس طرح انہوں نے کہا کہ شادی بیاہ کے متعلق اور لڑکیوں کے لڑکوں کے ملازمتوں کے لیے کیا تجویزیں ہونی چاہیے خواب میں میں احمد نہیں اس لیے اس وزیر آبے کو وہ بتائیں کہ آپ اس میں مدد کر سکتے ہیں 
एक खत में उस लिहु मुसीराबे ने इनको लिखा कि अजीज़ महमद सल्लल्लाहु अस्सलाम वालेकुम आपकी परेशानी का खत मिला मैं आपके लिए आजाना दुआ करता हूं आपकी फितरत में खुदा ताला ने सच्चाई और सादत रखी है और इन दो सफात के हामिल इंसान को अल्लाह ताला कभी जाया नहीं फरमाता अल्लाह ताला आपको पेश अस पेश रूहानी तरक्यात عطا فرماتا رہے اور تمانیت کل کی جنت نصیب کرے اسی طرح ایک اور خط میں کو انہوں نے فرمایا کہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھتا ہوں آپ سب کا حق بھی ہے اور خدمت دین میں بھی میرے سلطان نصیر ہیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنی امان میں رکھے صحت و سلامتی دے اور کبھی کوئی فکر اور پریشانی نہ آئے اور پھر لکھا کہ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں میری شدید خواہش ہے کہ اہمیت کو لوگ جلد بہت جلد قبول کریں پھر فرمایا کہ ایم ٹی اے کا ہتھیار بھی ساری دنیا میں چل رہا ہے اور میری خواہش کو عملی رنگ دے رہا ہے اچھے اچھے پروگرام بھجوائیں تاکہ نور ہی نور ہو جائے تاوت اور شیطان رمضان میں پوری طرح چکڑا جائے ان کی اہلیہ امت القدو صاحبہ کہتی ہیں کہ اس کی فضم ثانی جب بیمار تھے تو رات کو روزانہ وہاں جا کے ڈیوٹی دیا کرتے تھے جب ابھی یہ رشتے سے پہلے کی بات ہے اسی طرح حسلی حسی سالس رحم اللہ تعالیٰ کے زمانے میں بھی خلافت سے بہت وابستہ تھے حضور ان پر بہت اعتماد کرتے تھے اور انیس سو چوہتر میں ایک کئی دن کافی عرصہ دن رات وہیں رہے یہ بھی اور مرزا خوشید احمد صاحب بھی اور گھر آنے کی اجازت نہیں تھی انیس سو تہتر اور چوہتر میں خاص طور پر اور بعد جب یہ خدام علم جائے کے صدر تھے اس وقت بھی حضور کے ساتھ بھی کام کرتے تھے ایک لمبا عرصہ تو گھر آتے ہی نہیں تھے صبح کے گئے اس کے پہلے بھی کہ صبح کے گئے رات دس بجے قریب گھر آتے تھے ایک حسنی حسنی سالس رحم اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اعزاز سے نوازا کہ ایک اجتماع کے موقع پر جب انہوں نے درخواست کی کہ حضور عہد دھروائیں گے حسکریب انسی سالس نے فرمایا کہ تم دہراؤ یعنی صدر خدا ملم نے کہا تم دہراؤ اور پھر حکمن ان سے عہد دھروایا اور حضور نے خود باقی خدا کی طرح کھڑے ہو کر پیچھے عہد دہرایا مرزا خوشید احمد صاحب کی وفات اور میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ اس کے حکم سے رابعہ نے کہا تھا کہ تم یہ دو شخص جو ہیں وہ بڑے وفادار ہیں میرے اور ہر خلافت کے وفادار ہیں انہوں نے مجھے لکھا تھا لیکن مجھے زبانی بھی بتا چکے تھے اس وقت کیونکہ ان کو جھجک تھی اپنا نام نہیں لکھا تھا اس لیے میں نے بھی جو میں نہیں بتایا صرف مرزا خوشید احمد صاحب کو بتایا اصل میں مرزا غلام احمد صاحب اور مرزا خوشید احمد صاحب کے بارے میں تسلیم وزیر آبے نے فرمایا تھا کہ یہ ہر خلافت وفادار ہیں اور میرے وفادار ہیں جب حضور کی ان کو ٹھیک ہوں گی تو اس کو تلاش کرنے کے لیے انہی کو بلایا اور پہلے یہ کہا کرتے تھے کہ پہلے حسلیم رابے نے میرا نام لیا احمد اور پھر خوشید یہ دونوں میرے وفاداروں میں سے ہیں اور ہر خلافت کے وفاداروں میں سے ہیں پھر ان کی اہلیہ کہتی ہیں کہ رات کے نوافل میں اتنی گریا اوزاری ہوتی تھی کہ گھر گونج رہا ہوتا تھا جس میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت مسیم علیہ السلام کے لیے خلیفہ وقت کے لیے جماعت کے لیے ماں باپ کے لیے بہن بھائیوں کے لیے بیوی بچوں کے لیے رشتہ داروں کے لیے دعائیں کرتے تھے اور سورہ فاتحہ کی بعض آیات کئی کئی دفعہ دہراتے رہتے تھے اپنے نوافل میں 
کہتے ہیں اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں سے بہت زیادہ تعلق تھا لیکن یہ تھا کہ میں ناانصافی نہیں تھی اپنے گھر والوں سے بیوی کی عزت کروائی اور بیوی کا تعلق گھر والوں سے قائم کیا یعنی دونوں رشتوں میں ایک توازن قائم رکھا چھوٹا سے تو چھوٹا تحفہ بھی کوئی ان کو دیتا تو اس میں شکر گزاری کرتے یا تو اس کو تحفے کے طور پہ لٹاتے یا گھر جا کے اس کا شکریہ ادا کرتے یا خط لکھ کے شکریہ ادا کرتے ایک خوبی یہ تھی کہ جو کام بھی سپرد کرو جب تک اس سے سنجاب نہ دے لیتے چین سے نہیں بیٹھتے تھے علم بھی بہت تھا یادداشت بھی ان کی خوب تھی کوئی روایت ہو روایت ہو پرانا رشتہ ہو ان سے پوچھتی کہتے ہیں ان کو یاد ہوتا تھا اور کہتے ہیں کہ مجھے شہروں کا شوق تھا تو مالی حالات چاہے اچھے ہوں یا نہ ہوں تو یہ ٹھیک ہو یا نہ ہو بیوی کا حق ادا کرنے کے لیے شہروں کو ضرور لے کے جاتے ان کے اہلیہ نے لکھا ہے میری ہمشیرہ نے کہ عبد الرحمٰن نور صاحب کی بیوی بتاتی ہیں کہ انہوں نے خواب میں دیکھا عبد الرحمٰن نور صاحب نے کہ ان کی والدہ کے گھر کے دروازے پر بہت ہی خوبصورت گلاب کی دو بیلیں چڑھ رہی ہیں جن میں بہت خوبصورت پھول لگے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ خواب تو سچی ہوئی ان کی اہلیہ لکھتی ہیں کہ ہر آمد پر پہلے چندہ عطا کرتے تھے اس کے بعد اس کو خرچ میں لایا جاتا تھا ان کو بھی ان کی اہلیہ کو بھی ہماری والدہ کی طرف سے جو جداد دلی میں حصہ ملا یا والد کی طرف سے اس کی پہلے وسیع ادا کی حصہ جداد ادا کیا اور جو آمد ہوتی تھی حصہ جداد ادا کر دیتے تھے اور پھر مجھے بتاتے تھے کہ میں چندہ ادا کر آیا ہوں اس طرح انہوں نے میری ساری جداد کا چندہ چکا دیا اور مجھے کوئی بوجھ بھی نہیں پڑا بچوں کے لیے بھی بیٹے بیٹی کو گھر بنا کے دیا تو ان کی وسیعت بھی خود اتار دی پھر ہمیشہ یہ دونوں بھائی وہاں بہت سارے لکھنے والوں نے مجھے لکھا اور میں بھی دیکھتا ہی رہتا تھا ہمیشہ اکٹھے ہوتے تھے یہی ہماری مشیرہ ہی لکھتی ہیں کہ مرزا داؤد احمد صاحب کی اہلیہ کہا کرتی تھیں کہ احمد اور خورشید کو اگر دیکھ لوں کہ اکٹھے کہیں جا رہے ہیں تو مجھے لگتا تھا کوئی جماعتی مسئلہ ہو گیا کیوں دونوں اکٹھے جا رہے ہیں ہر کرائسس میں بڑے حوصلے سے ہمت سے فہم سے فراست سے کام کیا کرتے تھے خلافت کی تعداد تھی یہاں آئے تھے جلسے پہ کمزوری کافی تھی ان کو میں نے کہا سوٹی لیا کریں تو فوری طور پر انہوں نے سوٹی شروع کر دی کہ اب تو حکم مل کے اب لینی پڑے گی چھڑی استعمال کرنی پڑے گی چند سال قبل میں نے کہا تھا کہ ناظران جماعتوں میں جائیں اور میرا سلام پہنچائیں ہر ایک گھر میں جا کے ان کے حصے میں سندھ آیا کہتی ہیں ان کی علیہ کہ واپس آئے تو لنگڑا کر چل رہے تھے تو میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ گھر کی سیڑھی سے گر گیا تھا جب فضل عمر اسپتال میں دکھایا گیا تو پاؤں کی چھوٹی انگلی کی ہڈی کریک تھی اور دوسرے پاؤں کا ٹکنا بھی اس میں بھی فریکچر سا ہلکا سا وہ کریک آیا ہوا تھا یا چوٹ تھی فریکچر تھا ہلکا سا کہتی میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو درد نہیں ہوتی تھی کہنے لگے درد تو محسوس ہوتی تھی لیکن کیونکہ خلیفہ وقت کا پیغام گھر گھر پہنچانا تھا اس لیے گیارہ دنوں میں اس تکلیف کا احساس نہیں کیا اور اپنا کام ختم کر کے آئے ان کے بیٹے لکھتے ہیں بڑے کہ خلیفہ مجرابے کی ہجرت کے بعد حضور کے خطبے کی کیسٹ سب سے پہلے آپ کے پاس آتی تھی اور بڑے اہتمام سے آپ سب کو اکٹھا کرتے اور حضور کا خطبہ سناتے تھے پھر ایم ٹی آنے کے بعد بھی خطبات سننے کا خاص اہتمام کرتے تھے اور اس بات کو یقینی بناتے تھے 
کہ سب گھر والے خود پر سنیں یہاں تک کہ جو گھر میں کام کرنے والے افراد ہیں یا باہر ملازم ہیں ان کو بھی سننے کے لیے ان خاص اہتمام کیا ہوا تھا لاؤڈ اسپیکر لگایا ہوا تھا یا ٹی وی لگا کے دیا تھا جب یہ وہاں گئے ہیں بس لاہور تو وہاں کا ایک واقعہ ان کے بیٹے لکھتے ہیں کہ رات جب یہ ہسپتال گئے تو وہاں پر بہت رش تھا اور ایمبولینس والے منہ مانگی قیمت مانگ رہے تھے تو وہاں انہوں نے اونچی آواز میں اعلان کیا کہ سب انتظام صدر انہوں نے عمدیا کرے گی سب کی تدفین ربا میں ہوگی وہاں لے کے جائیں گے جنازہ جنازے سارے انشاءاللہ اور کوئی آبائی جگہ لے کر جانا چاہتا ہے تو اجازت ہے بارہ جسے لوگوں میں کافی اطمینان ہوا پیدا ہر زخمی کے گھر میں گئے ان کے گھروں میں شہدا کے گھر میں گئے گھروں میں کھانے کا انتظام کروایا اگر کوئی کمانے والا نہیں تھا تو ان کے لیے انتظام کروایا بعض اطلاعات تھیں اس وقت کہ بعض ایجنسیاں ان کے پیچھے ہیں بعض لوگ ان کے پیچھے ہیں اور ایجنسیوں نے کی طرف سے اطلاع تھی اور ان کو جان کا خطرہ ہے تو ان کو وہاں سے بلایا گیا واپس لیکن اٹھائیس مئی سے جو اگلا جمعہ تھا وہ پھر وہاں گئے اور وہیں دار و ذکر میں جا کر جمعہ انہوں نے خود پڑھایا تاکہ جماعت کے لوگوں کو بھی حوصلہ رہے غریبوں کا خیال بڑا رکھتے تھے پرانے دوستوں کا خیال رکھتے تھے ان کے بچپن کے کلاس فیلو تھے پڑھائی پوری نہیں کر سکے انہوں نے رنگ پینٹ کا کام شروع کر دیا گھروں میں رنگوں کا اس کا بڑا خیال رکھتے تھے ان کی وفات کے بعد اس کے بچوں کا خیال رکھا پھر انیس سو نواسی میں جب یہ گرفتار ہوئے ہیں اس کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ خدا علم دیا کا اجتماع ہو رہا تھا اور ان کے مرزا خوشید احمد صاحب ناظر عمرہ تھے اس وقت وہ باہر تھے روا سے یہ ان کے قائم مقام تھے مجسٹریٹ نے ان کو بلایا اور حکم دیا کہ اجتماع بند کرو انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے تحریری اجازت ہمیں دی ہے اجتماع کرنے کی اب بند کرنے کی بھی تحریری اجازت دیتے ہیں ہم بند کر دیتے ہیں انہوں نے کہا نہیں زبانی حکم ہے تم بند کرو انہوں نے کہا پھر زبانی پہ ہم نہیں کریں گے خیر شام کو مرزا خوشید احمد صاحب بھی آ گئے ان کو بلایا انہوں نے بھی یہی جواب دیا جس کے نتیجے میں جیسا کہ میں نے کہا کہ سی وی میں انہوں نے چند دن گزارے ان کو گرفتار کر لیا گیا اور جیل میں ڈال دیا گیا ان کی بیٹی کہتی ہیں کہ ہمارے ابا نے پوری کوشش کی کہ خلافت کے وفادار رہیں اور ہمیں بھی یہی نصیحت دی کہتی ہیں کہ ایک دفعہ ابا نے مجھے بہت تڑپ سے دعا کے لیے کہا بلکہ کئی دن کہتے رہے مجھے نہیں پتا کہ معاملہ کیا تھا لیکن بہرحال یہ تاثر تھا کہ خلیفہ وقت کی طرف سے کوئی ہلکی سی ناراضگی کا معاملہ ہے جس کی وجہ سے ابا کی نوازوں میں اتنی تڑپ ہوتی تھی اس کا میرے ذہن پر بھی اثر ہوا اور میری کیفیت بھی ویسی ہو گئی پھر جب نسری ون سیرابے کی ہجرت ہوئی ہے اس وقت ان کی والدہ صاحب نسیرا بیگم صاحبہ بہت بیمار تھیں اور کافی حالت خراب تھی اور جس رات ہجرت تھی اس رات لگ رہا تھا کہ آج ان کی والدہ کی آخری رات ہے لیکن آپ وہاں جماعتی معاملات میں مصروف تھے ہجرت کے معاملات میں مصروف تھے اس لیے والدہ کے کمرے تک بھی نہیں گئے اور جماعتی کاموں میں مصروف رہے اسی طرح ان کا خلاف خام صاحب نے میرے ساتھ دی اطاعت کا وفا کا تعلق رہا ہمیشہ بلکہ اپنے بیٹے کو پوچھنے پہ یہی کہا کہ تم دیکھتے نہیں کہ کیا خلافت کی صداقت کہ اللہ تعالیٰ کی تعداد کس طرح ہیں خلافت خامسہ کے ساتھ ہیں ان کے بیٹے لکھتے ہیں کہ ہمیں نماز پر جگایا کرتے تھے عام طور پر ذرا سخت تھے لیکن آخری دنوں میں اتنے درد سے جگاتے کہ اسے شب کا ظاہر ہوتی جو بھی ان کو خطوط آئے والدہ اور خلفاء کے خطوط جو ان کو اور ان کی والد ان کی اہلیہ کو آئے ان کے بیٹے کہتے ہیں ان تمام خطوط کی کاپیاں بنا کے اور فائل بنا کے ہم تمام بچوں کے سپرد کر دیں کہ یہ تمہاری عمر کا ساسا ان خطوط کو اپنے پاس رکھنا
مرزا انسیٰ مصحب بیان کرتے ہیں کہ کہ اس جب ان کی وفات ہوئی ہے میں خواب دیکھ رہا تھا کہ بھائی خورشید اور میاں احمد اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے ہیں اور ان کی ملاقات آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیم علیہ السلام سے ہو رہی ہے اور اس وقت کہتے ہیں کہ میرے دل میں بھی خواب میں خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ کرے میری ملاقات اسی طرح ہو جائے سو میں نے عرض کیا کہ اللہ مجھے بھی اپنے قرب میں بلا لے تو پھر اللہ نے فرمایا کہ تم آگے آ جاؤ کہتے ہیں میاں احمد سے پرانا تعلق تھا میرا اور تقریباً ہم عمر تھے ان کی نیکیوں کو دیکھتا ہوں تو شرمندہ ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسا موقع دے کہتے ہیں کبھی کسی بات پر مجھ سے ناراض ہو جاتے تو ہمیشہ وہ مجھے معاف کرنے میں پہل کرتے تھے پھر اسی طرح انہوں نے ان کی نمازوں کی حالت کے بارے میں لکھا ہے کہ جب ان کو نماز پڑھتے دیکھتا تو ایسی رکت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے کہ مجھے رشکاتا تھا انتہائی ذہین ذمہ دار تھے پنج وقتہ نماز کے لیے مسجد میں جانا غربا کی مدد کرنا اور ان کے کام آنا اپنی قوتوں کو خدا کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق انہوں نے پائی جو حمید اللہ صاحب نے بھی یہ لکھا ہے کہ بڑے معاملہ فہم اور صاحب اور رائے تھے اور اکثر اوقات مشرے کی مجالس میں آپ کی رائے ہی فیصلہ کن ہوتی تھی سلسلہ کی لٹریچر اور تاریخ سے گہری واقفیت تھی جب بھی موقع پیش آتا سلسلہ خدمت میں آگے ہوتے چوہتر کے فسادات میں کئی ماہ تک حسخی حد مسیح سالس کی بھرپور معاونت کی حسخی حد مسیح سالس کی بیرون ملک دوروں میں شریف شریف کے سفر ہوئے ایک دفعہ مجلس خدام علیہ مدیہ مرکزیہ کے نمائندہ کے طور پر حضور کے بھرپور میں شامل ہوئے ان کے کارکن قادیان کے اکرم صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے ان کو مرزا خوشید احمد صاحب کی وفات پر افسوس کیا تو بڑے درد سے مجھے انہوں نے کہا کہ میرے لیے قادیان میں خود بھی دعا کرنا اور دوسرے بزرگان کو بھی دعا کے لیے کہنا کیونکہ میں خوشید کی وفات کے بعد اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے نئی ذمہ داریاں کا محاق کا ادا کرنے کی توفیق دے اس طرح انہوں نے دعا کے لیے بھی کہتے رہتے تھے جب قادیان کا سفر کرتے تو درویشوں کے گھروں میں جاتے اور اسی طرح وہاں کی درویش کے ان کی ویرگان اور یتاما کی خدمت کرنے کی کوشش کرتے وہاں تو مقدسہ کے ان کو بڑا علم تھا کہتے ہیں قادیان پہنچ کر یہ لکھتے ہیں اکرم صاحبی حضرت مسیم علیہ السلام جہاں دعا کیا کرتے تھے وہاں اکثر جگہ کھڑے ہو کے نوافل پڑھا کرتے تھے اور مجھے بھی نصیحت کرتے تھے کہ آپ لوگ خوش قسمت ہیں ان مقامات میں مقدس مقامات میں رہتے ہیں اس لیے یہاں بہت دعائیں کیا کریں خدا علیہ جائے کے صدر کے طور پر ان کی بڑی خدمات ہیں ہر جگہ خدا ان تک پہنچے گوندل صاحب نے بھی لکھا کہ ایک دفعہ ان کا دورہ تھا سندھ کا تو بعض جگہ سواری نہیں جا سکتی تھی کار بھی نہیں جا سکتی تھی تو پیدل سفر کر کے جنگلوں میں خدا ہم تک پہنچے اس کا خدا ہم پہ بڑا اثر ہوا اچھا اثر ہوا اور اب تک وہ یاد کرتے ہیں اسی طرح شعبہ تاریخ کے انچارج جو ہیں اسفند یار منیب صاحب وہ لکھتے ہیں کہ تاریخ احمدیت کے لیے بھی بطور خاص مفید وجود تھے مشاورتی پینل کے رکن تھے نہایت باریک بینی سے تاریخ کے مصوبتے کو دیکھتے تھے اور نہایت قیمتی اور وقی تجاویز رہنمائی فرمایا کر دیتے اور رہنمائی فرماتے تھے جماعتی تاریخی واقعات کے پس منظر یا جزیات و تفصیلات سے بخوبی واقف تھے اور کہتے ہیں جب یہ نادر اعلیٰ کی تعیناتی ہوئی تو میں ان کے کمرے میں گیا تو نظار علیاء کی کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے اور حالت دیدنی تھی مرزا محمد دین ناز صاحب یہ لکھتے ہیں ریشن نادر اسلام شاہد تعلیم القرآن کہ آنسوں سے آنکھیں بھری ہوئی تھیں 
دعاؤں کے جذبات سے مغلوب چہرہ تھا اور محبیت میں ڈوبا ہوا تھا اور بڑی آج سے انہوں نے مجھے بھی دعا کے لیے کہا زاہد قریشی صاحب کہتے ہیں خدا ملے احمدیہ کے جب صدر تھے یہ کہ قائد خدا ملے احمدیہ لاہور نے مجھے کوئی کام کے لیے ان کے پاس بھیجا میں دفتر میں گیا وانے محمود نے ملاقات کے لیے کاغذ ان کے سپرد کیے گرمیوں کا موسم تھا دوپہر کا وقت تھا تو اس کے بعد کاغذات لینے کے بعد انہوں نے فرمایا کہ کھانا کھا لیا ہے کہ میں نے کہا کہ بھی کام سے فارغ ہو کے میں جا کے کھاتا ہوں دارضیافت میں کہ انہوں نے کہا نہیں میرے ساتھ چلو تھوڑی دیر بیٹھو اب انسام ہو جائے گا تو میں اس کہتے ہیں سمجھا کہ یہیں دارضیافت ایمان محمود میں انسام ہو جائے گا تھوڑی دیر بعد باہر آئے سائیکل نکالی اور پھر کہا کہ میرے پیچھے بیٹھو کہتے ہیں خیر چل پڑے میں نے کہا راستے میں کہ میں دارضیافت چلا جاتا ہوں راستے میں دارضیافت آتا ہے نہ کہ نہیں پیچھے بیٹھے رہو سخت گرمی میں سائیکل پر گھر لے گئے اور کھانا وہاں کھلایا اپنے گھر لے جا کے اور پھر یہ رخصت کیا ہر خادم سے ذاتی طور پر بڑا تعلق تھا ان کا جب صدر خدا مل دیا تھے اسی طرح بہت سارے لوگوں نے لکھے ہیں ہم نے بہت سارے کام کے سلیقے ان سے سیکھے ڈاکٹر اسلام بشر بھی لکھتے ہیں کہ بہت سارے کام کے اسلوب اور طریقے ان سے سیکھے اور بڑی گہرائی میں جا کر کام کرنے کی ان کو عادت تھی سلطان بشر صاحب بھی لکھتے ہیں ڈاکٹر کہ چوراسی کے آرڈیننس کے بعد وہ وفاقی شہری عدالت میں جو اپیل کی گئی اس کے انسامات کے ذمہ دار میاں احمد صاحب تھے کہتے ہیں مجھے یاد ہے کہ میاں صاحب اچانک کہ وانے محمود جہاں خاکسار بیڈمنٹن کھیل رہا تھا خود تشریف لائے اور کہنے لگے کہ لاہور عدالت میں کتب کی ضرورت ہوتی ہے جو یہاں لائبریری سے لے جانا ہوں گی اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ وہاں لے کے جایا کریں اور جن کتب کی ضرورت ہوتی تھی وہ لاہور سے فون پر روا لکھوا دی جاتی ہیں اور یہ پھر خود لائبریری کے عملے کے ساتھ بھی محنت کرتے کوشش کرتے اور کتابیں نکلواتے یہ نہیں کہ صرف کہہ دیا تو چلے گئے بلکہ خود کام کروانے کی عادت تھی ان کو بیٹھ کر یتیموں اور بیواؤں کا خیال رکھنے والے تھے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ آج ہی میرے پاس آؤٹ ڈور میں ایک خاتون بشرا صاحبہ یہاں روا کی رہنے والی ہیں آئیں شوگر اور بلڈ پریشر کی مریضہ تھیں ان کے رزلٹ دیکھ کر میں نے انہیں کہا کہ خدا کے فضل سے اب تو آپ کے نتائج نارمل آئے ہیں یہ سن کر وہ رو پڑی تو میں نے میں تجب سے انہیں دیکھا تو انہوں نے روندی ہوئی آواز میں کہا کہ ہاں ڈاکٹر صاحب میری شوگر تو ٹھیک ہو گئی ہے مگر میرا مفت علاج کرانے والے دونوں حضرات مرزا خوشید احمد صاحب مرزا غلام احمد صاحب اس دنیا سے چلے گئے تو کہتے میں نے انہیں تسلی دی کہ خدا کے فضل سے جماعتی نظام کے تحت یہ علاج جاری رہے گا اگر وہ بہت یاد کرتی رہیں اور روتی رہیں اطال مجھے راشد صاحب امام مسجد فضل کہتے ہیں کہ تہتر کے آخر میں جب اس خلیم وسیع صلی اللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مجلس شورا قدام علیہ دیا کے مشرق کے بعد صدر مجلس قدام علیہ دیا مرکزیہ مقرر کیا مرزا غلام احمد صاحب اس وقت نائب صدر تھے میں نے بھی انہیں اپنی عاملہ میں ان کے وسیع تجربے کی وجہ سے نائب صدر کے طور پر تجویز کیا مرزا غلام احمد صاحب اپنے علم اور تجربہ اور اپنی عمر اور مقام کے لحاظ سے مجھ سے بہت سینئر تھے لیکن جب آپ کو نائب صدر مقرر کیا گیا تو بطور مجھے سب کہتے ہیں کہ انہوں نے انتہائی آجی سے ہر کام میں بھرپور تعاون کیا اور کسی مرحلے پر بھی ذرا برابر بھی اظہار نہیں ہونے دیا کہ وہ تو مجھ سے بہت سینئر ہیں ایک شاید عباس صاحب ہیں ملیشیا سے لکھتے ہیں کہ دو ہزار پانچ میں میں نے بیعت کی اور مرکز کی زیادت کے لیے گیا تو دفاتر میں مرزا غلام صاحب تشریف لا رہے تھے تو میرے ساتھی مولم 
دانیال صاحب نے مجھے کہا کہ یہ خلیح و وقت کے بڑے قریبی رشتے دار ہیں ان کو دعا کے لیے کہتے ہیں کہتے ہیں میں ان کے پاس گیا اور کہا کہ میں شیعہ پھر کیسے جماعت احمدیہ میں داخل ہوا ہوں میرے لیے دعا کریں انہوں نے مجھے گلے لگایا اور میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور بڑے بڑے جوش سے کہا کہ میں آپ کو ایک ایسی ہستی کیوں نہ بتاتا ہوں جن کو میں خود دعا کے لیے درخواست کرتا ہوں تو میں نے کہ میں نے پوچھا کہ کون ہے تو انہوں نے کہا کہ خلیف وقت اور فرمایا کہ خلیف وقت کو دعا کے لیے لکھا کرو کہتے ہیں یہ نوم وائے کہ میں نے ان کی آنکھوں میں خلیف وقت کے لیے جو محبت اور جوش دیکھا تھا وہ قابل دید تھا اور وہ لمحات خاکسر کی آنکھوں میں نقش و کے رہ گئے ہیں انجم پرویز صاحب اور بھی ہیں یہاں عربی ڈیسک کے وہ لکھتے ہیں کہ ایک دن جو محمد علی صاحب نے بتایا کہ ایک دن دوپہر کو شدید گرمی میں سائیکل پر میاں احمد کسی شخص کو تلاش کر رہے تھے جو رنگ و روغن کرنے والا تھا تو انہوں نے پوچھا اتنی گرمی میں کس کو تلاش کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اس کو اس شخص کو میں نے ہوموپیتھی دوائی ایک غلط دوائی دے دی ہے اور اب اس کی تلاش کر رہا ہوں کہ وہ کہیں کھا نہ لے تو صحیح دوائی اس کو تک پہنچا دوں اس لیے اس کو خود تلاش کر کے میں خود اس کو پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں دوائی وہ مل نہیں رہا اسی طرح جو بھی فرائض اور بہت ساری جگہوں پر خدمات ان کے سپورٹ تھیں وہ بڑے آسن رنگ میں انجام دیتے رہے بہت سارے واقعات لوگوں نے لکھے ہیں اسی طرح جو بھی ساتھ دفتروں میں ان کے ساتھ کام کرنے والے تھے وہ کہتے ہیں کہ انتہائی نرمی سے اور پیار سے اور محبت سے کام کرواتے تھے دکھی اور مشکلات میں ابتلا لوگوں اور ضرورت مندوں کی ممکن حد تک ہمدردی کرنے والے اور ان کی مشکلات دور کرنے والے اور بڑے زیروں کو معاملہ فہم تھے فوری طور پر صلاحیت ایسی صلاحیت تھی خدا داد صلاحیت تھی کہ معاملے کی حد تہ تک پہنچ جاتے تھے اور پھر فوری طور پر کاروائی کا بھی ان کی عادت جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ کام کو فوری سر انجام دینے کی عادت تھی اسی طرح ایک دفعہ کچھ لڑکے آئے دفتر میں چند دنوں کی بات ہے وفات سے پہلے وہیں کارکنان نے بعض جو حفاظت مرکز کے ہیں انہوں نے ان سے زیادتی کی تھی کچھ مارا مورا تھا یا سختی کی تھی وہ شکایت لے کر آئے تھے کسی کو زیادہ ضربیں بھی لگی ہی تھیں اس پر انہوں نے اس سے کہا کہ تمہیں ہسپتال میں جا کے دکھایا ہے انہوں نے کہا نہیں تو ہم نے ان کو کہا کہ پہلے جا کے علاج کرواؤ آج دفتر میں چھٹی ہے اب جب دفتر کھلتا ہے تو میں ان ساری کاروائی کروں گا اور جو بھی قصوروار ہے چاہے وہ عہدے دار ہو اس کو سزا ملے گی اور فوری طور پر وہاں کاروائی بھی کر دی اور لڑکوں کو بھیجا کے اپنا پہلے ہسپتال سے علاج کرا کے آؤ اقبال بشیر صاحب ہیں یہ کہتے ہیں دیوان میں جب ان کو نادر دیوان بنایا گیا میاں احمد صاحب کو تو دفتر کا عملہ تھوڑا تھا اور صرف دو کلرک تھے اور ایک مددگار تھا کام جب زیادہ ہو جاتا تھا تو اکثر اوقات یہ ہوتا تھا کہ میاں احمد صاحب ہمارے آ کے ساتھ آ کے بیٹھ جاتے تھے اور ڈاک کی آمدروانگی وغیرہ کا کام ہمارے ساتھ کیا کرتے تھے ریاض محمود باجوہ صاحب ہیں مربی رہے ہیں ریٹائر ہو گئے کہتے ہیں کہ ایک دن میں دفتر میں بیٹھا تھا تو دوران گفتگو میاں صاحب کے لہجے میں سختی آ گئی اور عام طور پر ہو بھی جاتا ہے اور مجھے اس پر کوئی ملال یا تعجب بھی نہیں تھا میں گھر آ گیا شام ہوئی تو دروازے پر دستک ہوئی میں نے دروازہ کھولا تو میاں صاحب کھڑے تھے ان کو دیکھ کر حیرانی ہوئی ان کہنے لگے کہ آج آپ سے دفتر میں ترقی بات سے بات ہوئی ہے اس پر آپ سے معذرت کرنے آیا ہوں کہتے ہیں میرے دوست دستفور میں میں نہیں تھا ان کا یہ رویہ اس وقت سے میں ان کا قائل ہوں اسی طرح ایک مددگار کارکن نے بھی لکھا ایک عام کارکن نے بھی لکھا کہ مجھے پہلے ڈانٹا اس کے بعد معذرت کی 
اسی طرح ایک اور واقعہ کسی نے لکھا کہ زیادتی ہوئی میرے سے دفتر میں کچھ تھوڑی سی تنبیہ کی انہوں نے گھر میں بیٹھا میں استغفار کر رہا تھا تو اتنے میں دروازہ کھٹکا اور جب میں باہر گیا تو دیکھا تو میاں احمد صاحب کھڑے تھے انہوں نے کہا کہ آج میں نے سخت الفاظ تو میں کچھ کہہ دیے تھے اس کے لیے معذرت ہے اور واپس مڑ کے کار میں بیٹھے اور واپس آ گئے بشر ایاز صاحب کہتے ہیں کہ میں خالد رسالے کا ایڈیٹر تھا محمود بنگالی صاحب مرحوم آسٹریلیا سے تشریف لائے ہوئے تھے ان کا انٹرویو تھا انہوں نے ایک واقعہ بتایا کہ جب میاں احمد صاحب صدر تھے تو وہ ناظم اعلیٰ تربیتی کلاس تھے اس وقت تربیتی کلاس کے دوران جب کلاس ختم ہوئی تو انہوں نے جب بجٹ پیش کیا تو کچھ آنے بجٹ سے زائد خرچ ہو گئے تھے کچھ آنے کا مطلب ہے کہ چند پیسے صدر صاحب کی طرف سے بل مسترد ہو گیا رد ہو گیا کہ یہ نہیں پاس ہو سکتا کہتے ہیں میں خود ان کے پاس گیا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے چند آنے زائد ہوئے ہیں اور یہ کوئی ایسی بڑی رقم نہیں ہے اگر آپ نہیں دیتے تو میں اپنی جیب سے خرچ کر لیتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ جیب سے خرچ کرنے کا معاملہ نہیں ہے اصل چیز یہ ہے کہ میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ جماعتی اموال کو خرچ کرنے میں احتیاط کرنی چاہیے اور جماعتی قواعد جو ہیں ان کو فالو کرنا چاہیے جو نظام موجود ہے اور اگر ضرورت زیادہ تھی تو پہلے منظوری لیتے پھر خرچ کرتے اور کہتے ہیں یہ ان کی گرفت جو تھی بنگالی صاحب کہا کرتے تھے کہ میرے پھر باقی زندگی میں بہت کام آئی کہتے ہیں خلافت کے ساتھ بھی ان کا بڑا تعلق تھا ایک دفعہ ایک وہاں افطاح کمیٹی میں زکوٰۃ کے معاملے میں بات ہو رہی تھی بحث ہو رہی تھی افطاح نے ایک رپورٹ تیار کی گھوڑوں کی زکوٰۃ کے اوپر نہ ہونے کے اوپر شاید تھی میرا خیال ہے اس کو میں نے رد کر دیا اور انہوں نے کہا اس کا دوبارہ جائزہ لیں اور اشتہاد کی ضرورت ہے کئی کمیٹیاں بنیں ہر دفعہ لمبی لمبی بیسیں ہوتی تھیں علماء کی اور نتیجے پہ نہیں پہنچتے تھے آخر صدر صاحب نے ان کو اس کمیٹی کا صدر بنایا وہاں بھی علماء بڑی تیاری کر کے آئے تھے کہ جو میں نے بات کی ہے اس کے الٹ کریں کچھ دیر تو انہوں نے بات سنی ان کی پھر انہوں نے بڑے بشر ایاز صاحب کہتے ہیں کہ بڑے جلالی رنگ میں پھر کہا کہ جب خلیفہ وقت نے فیصلہ کر دیا تو پھر ہم یہ سوچ کیوں رہے ہیں کہ اس سے خلاف ہو سکتا ہے اور ساری دلیلوں کو رد کر دیا اور یہ نہیں دیکھا ہے کون بڑا عالم ہے اور کون کیا کہہ رہا ہے کہتے ہیں تاریخ احمدیت اور جماعتی واقعات اور روایات کی تو گویا یہ انسائکلوپیڈیا تھے اور جہاں ہم کہتے ہیں مجھے سوانح حضرت مسیم علیہ السلام میں لکھ رہا ہوں آج کل کہیں دقت پیش آتی تو ان کی طرف رجوع کرتا اور بڑی مستند اور سکا اور ٹھوس علم تھا ان کا اس بارے میں اسی طرح قادیان کے مقامات کے بارے میں بڑا علم تھا اور اگر کوئی ان کو کہہ دیتا قادیان میں کہ ہمیں دکھائیں اور تعارف کروائیں وہاں کے تاریخی مقامات کا تو بڑے خوشی سے تعارف کروایا کرتے تھے ایک دفعہ تو یہ بیمار تھے پاؤں میں موچ پڑی ہوئی تھی لیکن پھر بھی کسی کو احساس نہیں ہونے دیا اور لے کے پھرتے رہے جب سیڑھیاں چڑھنے لگے تو تب بشر ایاز صاحب کہتے ہیں ہمیں احساس ہو بدل کے انہوں نے خود ہی بتایا کہ مجھے تکلیف ہے یہ تب ہمیں شرمندگی ہوئی کہ ان کو تکلیف تھی اسی طرح اور بہت سارے معاملات ہیں جب جماعتی خدمت کے لیے کہیں بھی بھیجا پھر یہ انہوں نے دیکھا کہ راستے میں تکالیف کیا ہیں ایک دفعہ کسی جماعتی معاملے میں دو فریقین میں لڑائی ہو گئی تھی ان کی صلاح کے لیے ان کو بھیجا گیا اور راستہ بڑا خراب تھا کار آگے جا نہیں سکتی تھی ٹریکٹر ٹرالی پر مرزا خوشید احمد صاحب بھی اور مرزا احمد صاحب بھی یہاں غلام احمد صاحب بھی ان دونوں بیٹھے اور مربیان کو ساتھ بٹھایا اور چلے ایک راستے میں ایسا راستہ آیا کہ ٹرالی کا وہاں سے گزرنا بھی خطرناک تھا وہاں سے پھر اترے پھر پیدل چلے اور آخر کار جب اس جگہ پہ پہنچے اس گاؤں میں 
مسجد میں بلا کے فیصلہ دیا دعائیں بھی کیں انہوں نے اور لوگوں کو بھی احساس ہوا ہوگا کہ جب اتنی دور سے اور اس مشکل سفر کر کے آئے ہیں تو سالوں کی جو ان کا معاملہ تھا اور لڑائی تھی وہ اللہ تعالیٰ کی فضل سے حل ہو گیا ان کی قربانی اور ان کی دعاؤں کی وجہ سے اور بہت سارے واقعات ہیں کچھ ملتے جلتے کچھ نئے لیکن اب وقت نہیں ہے کہ بیان کیے جائیں کارکنوں کے ساتھ محبت سے پیش آیا کرتے تھے بہت زیادہ ہر ایک نے لکھا ہے چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کا خیال رکھنا پھر ان کے نائب نظر تعلیم تھے وہ لکھتے ہیں کہ جب اگر کہیں کسی کا وظیفہ طالب علم کا نامنظوری آ جاتی خلیفہ وقت کی طرف سے بعض حالات کی وجہ سے تو اس وقت یہ کہا کرتے کہ وظیفے کی منظوری یا کوئی دوسری خوشی کی خبر تو خلیفہ وقت کے طرف سے دیا کیا کرو اور اگر ناراضگی اور نامنظوری ہے تو ہمیں اپنی طرف سے دینی چاہیے ظفر احمد ظفر صاحب ربی ہیں وہ لکھتے ہیں کہ وہی انہوں نے پھر واقعہ سنایا ہے انہوں نے بھی پاؤں میں فریکچر ہونے کا کہ پاؤں بھی ساتھ تھے پاؤں سوج گیا لیکن انہوں نے پرواہ نہیں کی سلیم صاحب بھی یہ لکھتے ہیں کہ سلیف اسالس کے جو پرائیویٹ سیکٹری تھے تو جب زیادہ ڈاک کٹھی ہو جاتی تھی تو کیا کرتے تھے سارے جو سٹاف ہے کہ اپنی اپنی ڈاک ساری ایک جگہ کٹھی کر دو اور پھر سب تقسیم کرو اور تقسیم میں خود اپنے ذمہ بھی لیتے تھے اور کہتے ہیں ہم کلرکوں سے زیادہ ڈاک یہ خود پرائیویٹ سیکٹری کے طور پر اپنے ذمہ لیا کرتے تھے اور جواب دے کے ہمارے سے پہلے کام بھی ختم کر لیا کرتے تھے خط لکھنے اور ڈرافٹنگ کا بھی ان کو بڑا اچھا ملکہ تھا اور تحریر بھی ان کی بڑی شستہ تھی بڑی پختہ تحریر تھی اور ڈرافٹنگ جیسا کہ میں نے کہا بہت اچھی تھی ایک مکالت ملسانی کے کارکن لکھتے ہیں کہ تاریخ جدید کی ہم تاریخ لکھ رہے تھے کہ مالی قربانی ایک تعارف اس پہ ہم لکھ رہے تھے کئی غلطیاں نکلیں اور آخر بڑی فائنل ڈرافٹنگ کر کے جو وکیل المال تھے انہوں نے ہمیں کہا کہ یہ میاں احمد کو دے ہو فائنل تاکہ وہ پڑھ لیں اور دیکھ لیں کوئی نقص تو نہیں رہ گیا تو کہتے ہیں اتنا کام تھا تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میاں احمد کو دے دیتے ہیں ایک سو پچاس سے دو سو صفحے ہیں چار پانچ دن تو ہمیں سکون ملے گا کہتے ہیں صبح ہمیں دفتر آیا تو وہ لفافہ پڑھا ہوا تھا اور اس پہ درستیاں بھی کی ہوئی تھیں اور نشان بھی لگائے ہوئے تھے اور سارے رات راتوں رات و رات پڑھ کے انہوں نے صبح اس تک پہنچا دیے یہ تھی ان کی ایفیشنسی کام کی جو ہر کارکن کے لیے ایک نمونہ ہے صدر مجلس کار پرداز تھے وہاں بھی بڑی گہرائی سے جائزہ لیا کرتے تھے پھر جب میر ناظر اسلاح و شاد مقامی تھے سمیر اللہ زائد صاحب لکھتے ہیں کہ ایک دن مجھے انہوں نے کہا کہ جتنے مربیان کی فیملی یہاں رہتی ہیں ان کی فہرست بناو چنانچہ جب میں نے ان کو فہرست دی تو اپنی اہلیہ کے ساتھ ہر فیملی کے گھر میں گئے اور ان کو کہا کہ تمہارے خامد میدان عمل میں ہیں اس لیے تمہاری کوئی پریشانی ہو کوئی ضرورت ہو ان کو پریشان نہیں کرنا تو مجھے بتایا کرو آکے فرید الرحمان صاحب ہیں یہاں کارکن تمہل و تمہیز کے وقالت کے یہ کہتے ہیں کہ توجہ محمد علی صاحب کتاب کی کمپوزنگ میں نے کی اور فائنل مصوبہ دکھانے کے لیے چوئیس آنے ہوں جن کے پاس بھیج دیا وہاں میں دیا ان کو اور تھوڑی دیر کے لیے میں رکا تو انہوں نے پوچھا کہ کوئی مسئلہ ہے 
میں نے بڑا ڈرتے ڈرتے کہا کہ میری والدہ کا آپریشن ہے کہتے ہیں میں نے اتنی بات ہی کی تھی تو انہوں نے کہا کہ کتنی رقم چاہیے اور اپنے دراز سے خزانے کی چیک بک نکالی اور میز پر رکھی تو میں نے کہا سات ہزار روپیہ چاہیے ضرورت ہے مجھے دے دیں اور جب میرا بل آئے گا تو اس میں سے کاٹ لیں لیکن انہوں نے اپنے ذاتی اکاؤنٹ میں سے مجھے چیک دیا اور فرمایا کہ دعا بھی کروں گا تمہارا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ بل آئے کاٹوں یا نہ کاٹوں تم یہ لے جاؤ پیسے اور اگر اور بھی ضرورت ہو تو میرے پاس آ جانا اور ڈرنا نہ اسی طرح حافظ صاحب نے بھی لکھا ہے کہ خلافت سے ایک خاص تعلق تھا ان کا اور ہر موقع پر ظاہر ہوتا تھا اور انجمن میں جب نادر اعلیٰ ان کو بنایا گیا ہے تو انجمن کے اجلاس میں جو انہوں نے پہلی بات کی وہ یہ تھی نادران کے سامنے مجلس میں کہ مجھے تعاون کے لیے کہنے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ تو آپ سب خدا سلسلہ بہرحال کریں گے کیونکہ خلیفۃ الوسیع نے مجھے مقرر کیا ہے لیکن مجھے آپ کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے کیونکہ بعض وجودوں کے قدموں میں جگہ پانا بہت مشکل ہوتا ہے اسی طرح نظارت دیوان سے جب یہ بدلے گئے اور نادر اعلیٰ بنائے گئے تو ان کے کار کن لکھتے ہیں کہ ہم دفتر جانے سے پہلے ہمیں خود دفتر ملنے کے لیے آئے اور پھر کہا کہ آپ سے رخصت لینے آیا ہوں یہ الفاظ سن کر ہمارا دل بہت بھرا آیا تو ہم نے کہا کہ میاں صاحب آپ یہیں رہ جائیں یا ہمیں بھی ساتھ لے جائیں جس پر انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ میں کیسے ساتھ لے جا سکتا ہوں میں تو خود خلیفہ خلیفہ المسیح کے حکم پر جا رہا ہوں اور پھر یہاں سے چند دنوں بعد ہی اپنے رب کے حکم سے اس کے پاس چلے گئے اللہ تعالیٰ ان درجات بلند کرے جہاں اس جگہ چلے گئے یہ جہاں ہر ایک نے اپنی باری پر جانا ہے لیکن خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو خدا کی رضا کے لیے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ان کی اولاد کو بھی ان ان کی نیکیوں پر قائم رہنے کی اور کرنے کی توحیق عطا فرمائے اور تمام واقفین زندگی اور عہدے دار جس ان کو بھی چاہیے کہ جس طرح انہوں نے وفا کے ساتھ اپنے وف کو نبھایا اور اپنی سپورٹ خدمات کو نبھایا اللہ تعالیٰ باقیوں بھی نبھانے کی توفیق عطا فرمائے اور کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ جماعت کو آئندہ بھی دے ایک سالے فدائیت اور وفا کے ساتھ خدمت کرنے والے کارکنان مہیا کرتا رہے دوسرا جنازہ جو ہے آج میں پڑھانا ہے وہ ہے مکرمہ دیپانو فروخود صاحبہ کا جو چھبیس جنوری کو سینتالیس سال کے عمر میں ان کی وفات ہوئی نہ اللہ بھائی نہ راج ہائی بلڈ پریشر اور انتریوں میں انفیکشن کی وجہ سے ان کی وفات ہوئی آپریشن ہوا لیکن ایک ہفتہ کے بعد انتقال ہو گیا اور کافی لمبی عمر میں بیماری دیکھی ہے کیونکہ پندرہ سال کی عمر میں ان کو دونوں گردوں نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا لیکن اس کے باوجود جب سے وہ آمدی ہوئی ہیں نماز وقت پر ادا کرتی تھی اور تہجد کا بھی خیال رکھتی تھی اور قرآن کریم کی تلاوت بھی کیا کرتی تھی حالانکہ عیسائیت سے آمدی ہوئی تھی یہ دو ہزار چار میں انہوں نے اسلام قبول کیا اور اس کے بعد سے باقاعدگی نمازوں میں تلاوت میں اور تجد میں رکھی انہیں اس بات کا احساس تھا کہ مسلمانوں کی حالت میں اس وقت کوئی خرابی ہے چنانچہ انہوں نے آن دور پھر پہلے اسلام قبول کیا تھا انہوں نے ایم ڈی سے پہلے میں بعد میں پھر احمدی مسلمان بنی آن دور صلی وسلم کی آخرت کے بارے میں پیش گوئیوں کی بنا پر حقیقت کو تلاش کرنا شروع کیا اور اس وجہ سے پھر احمدیت میں شامل ہوئیں
कहते हैं अपने आप को ऐसा ऐसा मौत की तरफ जाता महसूस कर रही थी यहां तक कि जब उन्होंने इस्लाम को भूल गया तो मौत मौत की तकरीबन आगोश में थे उनके डॉक्टर जो गैर मुस्लिम थे कहते थे कि जब से ये अल्लाह से मिली है इनका दिल नई सांसें ले रहा है इस्लाम में अहमदीद कबूल करने से पहले उन्हें हेपेटाइटिस सी भी हो गई थी मगर बैत करने के बाद उन्हें अल्लाह ताला ने मौजदाना शिफा अता फरमाई इस अपनी मौजदाना शिफा का अपनी फैमिली के लोगों से अक्सर जिक्र किया करती थी और दो दफ़ा ये मुझे मिल चुकी हैं और बड़ा अखलास और वफाकत इजहार हमेशा किया तो अमीर साहब कहते हैं मैं इनसे चंद दिन बाद पहले मिलने गया तो वो खाना तैयार किया हुआ था जब मैंने इनसे कहा कि इसकी तकल्फ़ की ज़रूरत थी तो उन्होंने कहा पहली बार मेरे घर आए हैं और खलीफा वक्त के नुमाइंदे की हैसियत से आए हैं और हर वक्त के घर में एम टी ए लगा रहता था अल्लाह ताली इनके दर्जात बुलंद करे मफरत रहम का सलूक फरमाए और इनके जो ख्वाहिशात थी इनकी फैमिली भी मुसल अहमदी मुसलमान हो जाए अल्लाह ताली उनको इस ख्वाहिशात और दुआ को कबूल फरमाए